താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോറി എല്ലാവർക്കും വണക്കം നമസ്കാരം എപ്പോ ഇരിക്കുക എല്ലാരും സൗഖ്യമാ ഇപ്പൊ തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് തമിഴിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നന്നാവാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ തമിഴിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ പഴയ ഗ്ലാമറൊക്കെ പോയി ഇപ്പോ എന്താ പറയാ സാധാരണ ജീവിതം സാധാരണക്കാരന്റെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു പ്രാരാബ്ദമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു വീണ്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒരു ക്ഷണം ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വിനോദൻ സാറിന് ടീമിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലിയ പ്രോഗ്രാം ഓൾ നമ്മൾ ഓൾ കേരളക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് യെസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും പോരാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീജി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെന്നൈ എന്നാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടി വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഫാമിലിയെ പ്രത്യേകിച്ച് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അടക്കം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം പഠിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് തമിഴാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ഗോപകുമാർ സാർ കഴിഞ്ഞ മാസം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്ന് ഗോപകുമാർ സാർ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം നടന്ന ഗോപകുമാർ സാർ തമിഴ്നാട് നടന്ന പ്രോഗ്രാമില് അദ്ദേഹം എന്റെ ഈ ഒരു ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അത്ര ചെറുതാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും അധികം കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവര് രഞ്ജിത് സാർ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് സോ അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള പോലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാനിത് എല്ലാവരും പറയാറില്ല ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും ആ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ മനസ്സിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വലിയ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബിക്കോസ് ആർ സി എം അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ബട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ എന്താ പറയാ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വത്തായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുത്തായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രീജിത് സാറാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു പ്രഭാവം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ടീമിനെ എനിക്ക് അവിടെ വിട്ടുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീജി സാറിനെ പോലെ ഒരു ലീഡർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ താമസിച്ചേനെ എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈ ഒരു വർഷം ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് ടാർഗറ്റുകളും ഒരുപാട് അജണ്ടകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വരവ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വർഷം എന്തായാലും കുറച്ച് അധിക കാലം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തമിഴ്നാട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടർ വേൾഡുകളും വണ്ടർ വേൾഡ് ക്യൂക്കുകളും ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്പോസും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് അജണ്ടകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കാനുള്ള വർക്ക് നടന്നുകൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാഥൻ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നാഥൻ ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് ഒരു നാഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരു ലീഡർ എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് തന്നില്ല ഇത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ലീഡർമാർ സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്തു തരണ്ട ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടീമിനകത്ത് ഈ എന്നെ നോക്കാൻ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ
സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇവന്റ് വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇവന്റായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സംശയവും വേണ്ട ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ വോ പ്രോഗ്രാം സോ നമ്മുടെ അടുത്ത മാസം നടക്കാമെന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ഓഡിറ്റോറിയം സ്വീറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ സാർ പറഞ്ഞ ചക്കരക്കല്ല് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേര് സോ അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചക്കരക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ആയി സോ ആ ചക്കരക്കല്ലിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷനുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പറായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ മാക്സിമം ആൾക്കാർ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ബാക്കിൽ കാണാം പ്രൊബിഷൻ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് റോയൽറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളെ റോയൽറ്റി അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മിഷനോട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർ സി എം മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകളും എല്ലാ ഭാഗത്തും കമ്പനി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു റോയൽറ്റി അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ റോയൽറ്റി അച്ചീവ്മെന്റ് എന്നുള്ളതല്ല കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഒരു റോയൽ ഫാമിലി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റോയൽ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോയൽറ്റി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മുടെ റോയൽ ഫാമിലി എന്നാ പറയാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ യു എസ് ഇന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹിന്ദി അകത്തൊരു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെറാറിയോ ലംബോർഗിനിയോ ഒരു വലിയ കാറ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഒരു കാറ് തന്നെ ഡോർ തുറന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു 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 ഭാവനയുണ്ട് യെസ് ഇയാൾ ഒരു റോയൽ ഫാമിലി എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ കാറും അയാളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അയാളുടെ വരവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇയാൾ റോയൽ ഫാമിലി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അംബാനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക് വില കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക വില കൂടി ഓരോ പച്ചക്കറികൾക്ക് വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വല്ലതും ചിന്തയുണ്ടോ തക്കാളിക്ക് വില കൂടിയോ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ വില കൂടിയോ കാറിന് വില കൂടിയോ അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം സോ ഒരു റോയൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയും നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റും നിങ്ങളുടെ സക്സസും നിങ്ങളുടെ ഇൻകവും ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലേക്കായി മാറണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ആർ സി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ടു ബിക്കം എ റോയൽ ഫാമിലി ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ആർ സി എം നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിലെ ഒരു റോയൽറ്റി അച്ചീവറായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ സക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനി ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ചിന്ന ചിന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാർഗറ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ സക്സസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ നമ്മൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് സുരേന്ദ്ര ഭട്ട് സാർ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കോട്ട് ഉണ്ട് ദർ ഈസ് നോ സബ്ജക്ട് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓർ ഈസി അവർ ഇൻഡസ് മേക്ക് ദ സബ്ജക്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓർ ഈസി ലോകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഈസിയോ ഡിഫിക്കൾട്ടോ അല്ല നമുക്ക് ആ സബ്ജക്ടിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ സബ്ജക്ടിന് ഈസിയും ഡിഫിക്കൽട്ടും ആക്കുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല അടിപൊളിയായ
കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് ആരാ കേൾക്കുക യേശുദാസിന്റെ പാട്ട് അടുത്തൊരു പതിനഞ്ച് കുട്ടികളൊക്കെ വലുതാകുമ്പോൾ യേശുദാസിന്റെ പാട്ടൊന്നും ആരും കേൾക്കൂല അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡിങ് പാട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് റോയൽറ്റി കിട്ടും ഏ ഈ പറഞ്ഞ ബുക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷം എത്ര പുതിയ കല ആൾക്കാർ വരും അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുണ്ടാക്കി പിന്നെ അവർക്ക് റോയൽറ്റി കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ബട്ട് ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി എം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർ മാറ്റം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും മുളകും മല്ലിയും വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതും മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് റോയൽറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ആർ സി എം മറ്റൊരു കമ്പനിക്കും ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അവസാനമായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആർ സി എം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാശ് വരും അത് അത് ബുക്ക് കൊണ്ടോ പാട്ട് പാടുകയോ യാതൊരു സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരും ആവശ്യമില്ല അത് ആർ സി എമ്മിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സോ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു റോയൽറ്റി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നല്ലൊരു ടീമിനെ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ മാസത്തെ ടാർഗറ്റുകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം കാരണം പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനിയും അഞ്ച് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് അർദ്ധരാത്രി നമുക്ക് ബില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ നോട്ട് അതിനൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സോ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റുകൾ അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് മിസ് ആവാൻ പാടില്ല സോ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് കാണിക്കാം യെസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ വെറും അയ്യായിരം പി വി എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹരിത സഞ്ജീവനി റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹരിത സഞ്ജീവനിയുടെ നാസിക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ട്രെയിനർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഹരിത സഞ്ജീവനി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് വലിയ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ തീർച്ചയായിട്ടും വെറും അയ്യായിരം പി വി ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നാല് മാസം കൂടി ചേർത്ത് അയ്യായിരം പി വിയുടെ ഹരിത സഞ്ജീവനി പർച്ചേസ് മാത്രം മതി അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് മാത്രം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹരിത സഞ്ജീവനി റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അത്ര മാത്രം നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് അയ്യായിരം പി വി അല്ലാതെ ഇരുപത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം എഴുപത്തയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം എന്നുള്ള ടാർഗറ്റുകളും നമുക്കുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന് മേലെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കപ്പിൾ എൻട്രിയും ഗിഫ്റ്റും കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ മിനിമം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അയ്യായിരം പി വി എങ്കിലും നാല് മാസം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഹരിത സഞ്ജീവനി റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടാർഗറ്റ് ഇത് ആരും മിസ് ആക്കാതിരിക്കുക എവരിബഡി കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ടീമിനകത്ത് നിങ്ങൾ റോയൽറ്റി അച്ചീവറെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും മിക്സ്ചറും നമ്മൾ എടുത്ത് വേണം എല്ലാ കാരണം നമ്മുടെ ടീമിനകത്ത് ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ തുളസി പേര് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഗാമോറേഷനോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും കുറച്ച് പേര് ന്യൂട്രി ചാർജ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആർ സി എം എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും സോ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധ
മുപ്പത് പീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലക്കി ഡ്രോ ഉണ്ട് നൂറ് പീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വി ഐ പി എൻട്രി പ്ലസ് ലക്കി ഡ്രോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ആറുമാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗാമോറിസ്ണോളുടെ ഓഫർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓഫർ അല്ല മീൻ കമ്പനിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്ലാൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതൊരിക്കലും ആർ സി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തും ഗാമോറിസ്ണോളുടെ ഭാഗത്തും രണ്ട് ഭാഗത്തും കിട്ടും സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സിംപിളി നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വാങ്ങാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത് റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടോ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നില്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മിനിഞ്ഞാന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോം മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹോം മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അന്ന് മൊത്തം നാപ്പത്തിയെട്ട് പീസാണ് അവർക്ക് ഓർഡർ കിട്ടി അവരുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അവരുടെ അടുത്ത് ആകെപ്പാട് അഞ്ച് പീസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് പീസ് അവർ കൊടുത്തു ബാക്കി അവര് അപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആൾക്കാരും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പീസ വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മൊത്തം ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്താറ് പേരാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്താറ് പേര് ഈ മുപ്പത്താറ് പേരാണ് നാപ്പത്തെട്ട് പീസ് ഓർഡർ കൊടുത്തത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നാപ്പത്തെട്ട് പീസ് ഒറ്റ അടിക്ക് അവർക്ക് ഓർഡർ കിട്ടി സോ ഇത് നമ്മൾ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ അതായിരുന്നു ഗാമോറിസ്റ്റോൾ ടാർഗറ്റ് അടുത്ത മാസം എട്ടാം തീയതി ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള ടാർഗറ്റ് വളരെ വളരെ സരളമായ ടാർഗറ്റ് ആണ് നാല് മാസം കൊണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നാല് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെറും അയ്യായിരം പി വി പർച്ചേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മുമ്പ് അയ്യായിരം പി വി ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസം അയ്യായിരം പി വി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പി വി ചെയ്യണം സിംഗിൾ എൻട്രി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒരു മാസം കൂടി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ തന്നു പ്ലസ് നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി ആക്കി തന്നിട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ആരും മിസ് ആക്കാതിരിക്കുക കീസോൾ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും നല്ല പോയ്സണസ് അല്ലാത്ത ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റം നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലേഡീസ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആണുങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഈ കീസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ റോയൽറ്റി അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത്ര മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം അതിന് മാത്രം റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ലേഡീസിന്റെ ഇന്നർ ലോഞ്ചറി ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അയ്യായിരം പി വി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി കിട്ടുന്നതാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ച് എൻട്രി അഞ്ച് പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് പേർക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് ക്രൗണ് അവർക്കൊരു കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് പി ക്യൂസി കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന റാപ്പിഡ് പി ക്യൂസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും പത്തായിരം പി വിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ മാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കമ്പനി ബ്ലേസർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബ്ലേസർ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന നവംബർ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ഡൽഹിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എൻട്രി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ എന്താണ്
നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഒരു മൂവായിരം പി വിയുടെ എങ്കിലും കീസോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസം മാത്രം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്കും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യായിരം പത്തായിരം പതിനയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഈ ഒരു ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ നാല് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എലിജിബിലിറ്റി നേടുന്നതായിരിക്കും സോ മാക്സിമം ആളുകൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് പേരെ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആൻഡ് തുളസി പെയിന്റ് ടാർഗറ്റ് നമുക്കുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തുളസി പെയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ റോയൽറ്റി അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പതിനയ്യായിരം പി വി ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് മാസം കൂടി ചേർത്ത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കൂടി ചേർത്ത് പതിനയ്യായിരം പി വി ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് തുളസി പെയിന്റിന്റെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും സെലിബ്രേഷനും അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് സോറി ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം മാത്രം ഈ ഒരു മാസം മാത്രം പതിനയ്യായിരം പി വി നിങ്ങൾ തുളസി പെയിന്റോട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ പോകുന്ന തുളസി പെയിന്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് സെലിബ്രേഷൻ വിത്ത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ സുമിത് സാറ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആർ സി എമ്മിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഒരു തുലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ബാക്കി തുളസി പെയിന്റ് മാത്രം മറ്റൊരു ഭാഗത്തും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുളസി പെയിന്റിന്റെ ഭാരം എപ്പോഴും കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു എൻട്രിയോട് കൂടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് കോർ ലീഡർമാർ കിട്ടിയത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രണ്ട് കോർ ലീഡർമാർ വരാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം എന്താണ് തുളസി പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിശ് അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പി വി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട ഇത് ശരിയാവൂല ഞാൻ ഏഷ്യൻ പെയിന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പെയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് ഈ പെയിന്റ് തേടി വരികയാണ് കാരണം മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചത് കണ്ടിട്ട് യെസ് ഇത് അടിപൊളി പെയിന്റ് ആണല്ലോ തുളസി പെയിന്റ് ആണല്ലോ പണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പണ്ട് എനിക്ക് തുളസി പെയിന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആളെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചത് എനിക്ക് ആ പെയിന്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ തുളസി പെയിന്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ വണ്ടർഫുൾ ക്വാളിറ്റി വിത്ത് നോ പോയ്സൺ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പോയ്സൺ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൃത്യമായുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റോയൽറ്റി അച്ചീവ്മെന്റിലേക്കല്ല ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളെ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനാർദ്ദൻ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർ സി എമ്മിന്റെ മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വലിയ തോതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ തുളസി പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ടീം പോലും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഇന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ പേൾ അച്ചീവർ ആണ് വെറും എട്ട് മാസം കൊണ്ട് സോ തുളസി പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് അദ്ദേഹം ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ ആവുന്ന സമയത്ത് തുളസി പെയിന്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അധികം കാറ്റഗറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസോ ഒന്നുമില്ല ഈ സെലിബ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും അധികം നമുക്ക് സർവീസ് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഈ മാസം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് തുളസി പെയിന്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവും റോയൽറ്റി അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മാത്രം ഓ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഏത് കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ഈ സെലിബ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്
ഒരു പെയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിലൂടെ വിൽക്കേണ്ടത് അതിലൂടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള സർവീസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് മുഴുവൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് തുളസി പേര് കമ്പനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷനിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം മാക്സിമം ആളുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുപ്പിക്കുക പ്രോഗ്രാമിന് മുഴുവൻ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ അടുത്തൊന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് എന്താണ് നമുക്കിനി ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർ സി എം എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട എന്താണ് ആളുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടും ഇത്രയും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ടും ഇത്രയും നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കഥകളാണ് എളുപ്പം സോ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു കഥയിലേക്ക് പോവാൻ കഥ നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഏടാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കഥയാണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന് നടത്താതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം വേണ്ട നമുക്കൊരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ ദുര്യോധനിനെയും ശകുനീനെയും കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിപ്പോ അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൗരവ പട കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് പോകലുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക കൗരവത്തിലെ സേനയുടെ അധിപനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനെയും അതേപോലെ തന്നെ ശകുനീനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹസ്തിനപുരിക്കാണ് പോകുന്നത് ഹസ്തിനപുരി പോകുമ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് വരുന്നത് ചെറുക്കാരനല്ല വലിയ ആളാണ് വാസുദേവൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ശകുനിയും ദുര്യോധനൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഫുഡ് കൊടുക്കണം ശ്രീകൃഷ്ണന് ഈ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതോടുകൂടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിന്നെ എന്താക്കണം പാ പാണ്ഡവന്മാരെ മറന്ന് നമ്മളെ കൂടെ വരണം അത്തരത്തിലൊരു അടിപൊളി ഫുഡ് നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ സന്ധ സംഭാഷണത്തിന് വരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള അമ്പത്തി അഞ്ച് ആഹ് വെപ്പുകാരെ അമ്പത്തഞ്ച് വെപ്പുകാരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് കണക്ക് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അമ്പത്തഞ്ച് വെപ്പുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ പോലെ ഒരു അടിപൊളി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു പുള്ളിക്ക് മാത്രം കേട്ടോ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല പുള്ളിക്ക് മാത്രം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രനാപുരി എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം അവര് ഇവര് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളി റിജക്ട് ചെയ്തു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് വിദുർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ വിദുർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്ക ക്ഷണിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഹസ്തിനാപുരി എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിദൂരിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു വിദൂരിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അന്നത്തെ ദിവസം വിദുർ വീട്ടിലില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി വൈഫാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിദുർ റാണി എന്നാണ് അവര് അവർ സംബോധന ചെയ്യാറ് സോ വിദുർ റാണി മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഇവർ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പം ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ കാരണം ഭയങ്കര വലിയൊരു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയായിരുന്നു അവര് അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അവർ ആകപ്പാടെ ടെൻഷനായി ആകെ അവർ മതിഭ്രമിച്ചു പോയി അയ്യോ 
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര ചിരിച്ചു ശകനിയും അതേപോലെ തന്നെ ദുര്യാധനും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടോ എത്ര വിഡ്ഡിയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫീസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ അതാ നോക്കി കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ വാഴ വാഴപ്പഴത്തിന്റെ തൊലി തിന്നേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നു സന്ധി സംഭാഷണത്തിന്റെ എടുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ വിഷയം ദുര്യോധനൻ എടുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ അമ്പത്തഞ്ച് ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഭക്ഷണം ഒരു ഫീസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വിഡ്ഢിത്തം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകപ്പാടെ കിട്ടിയത് എന്താ ഈ പഴത്തിന്റെ തൊലിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആകപ്പാടെ കിട്ടിയത് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഭയങ്കര വിഡ്ഢിത്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിരുന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അഭാവം രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാവം മൂന്നാമത്തത് സ്വഭാവം അഭാവം പ്രഭാവം സ്വഭാവം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീസ്റ്റ് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അഭാവം അഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരിക്കലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അമ്പത്തഞ്ച് പേര് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭക്ഷണം അതൊരു വലിയ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രാജ്യമുള്ള ആളാണ് എനിക്കതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സോ അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് പ്രഭാവം നിങ്ങൾ എന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച രീതി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രഭാവിതനായിട്ടില്ല ആ വിളിച്ച രീതിയോ ആ കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലൊരു വിളി നിങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സോ ആ പ്രഭാവം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് സ്വഭാവം എനിക്ക് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്നെപ്പോഴും ഒരാളെ ഒരു ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്കില്ല യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരാത്തതെന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതൊരു നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലീഡർമാരാണ് ഒന്ന് ദുര്യോധനൻ ഐ മീൻ രണ്ട് ലീഡർമാർ ദുര്യോധനൻ ശകനിയും ഒരു ലീഡർ ആ ഒരു വിദുർ റാണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലേഡി മറ്റൊരു ലീഡർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോസ്പെക്ട് നമ്മള് ആർ സി എം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പോകുന്ന പ്രോസ്പെക്ട് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോസ്പെക്ടിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രോസ്പെക്ട് എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവായിരുന്നു നമ്മുടെ ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കമ്പനിയാണ് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് ഒന്നുകൂടി സംഭവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തുള്ളതോ ചെറിയൊരു കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി ഉള്ളത് വെറും പഴത്തൂലിയാണ് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതും കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ ഒരു കമ്പനിയെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ള മറ്റേ കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട എന്താണ് അഭാവമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു ആശയം പറയുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നണം ഇതിനകത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത എന്തോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആർ സി എം പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് ഒരാളടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി പ
ഒരു കൊറോണ പോലുള്ള ഒരു 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 വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സമ്പത്തുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പെർമന്റ് സാലറി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു കൊറോണ പോലൊരു ഒരു വൈറസ് ഇനിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ചെറുപ്പകാലം തന്നെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും എന്താ പറയാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ കുട്ടികളൊന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെർ മന്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും മറ്റാർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സോ ആ ഒരു അഭാവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകളെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ഓരോ ആറു മാസം നിങ്ങൾ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും മല്ലിയും ചെരുപ്പും ബെൽറ്റും ഷൂവും സോക്സും എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആറു മാസത്തിന് ശേഷം ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്ലാൻ പ്രകാരം കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം കാരണം ഇത് അഭാവമാണ് ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരിടത്തൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണത് മല്ലിയും മുളകും ഉപ്പും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് സോ ആ ഒരു അഭാവം എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടായി അവർക്ക് എന്ത് ആ ഇത് എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ന് ഇപ്പൊ ശ്രീത് സാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് ബോണസ് ഒരു ഓപ്പണർ ലെവലിലേക്ക് പത്ത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രീ ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ലോകത്ത് ഒരാളും വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല ആറു മാസം പർച്ചേസ് കാരണം ഇവിടുന്നും കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്റെ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്ത് മാത്രം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവന്റി തൗസൻഡ് പി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എത്തി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷൻ ടോട്ടൽ ചെയ്ത ടേൺ ഓവറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ആരും ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസിന്റെ ഏകദേശം എരട്ടിയോളം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ബിസിനസ് എരട്ടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പണ്ട് ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ സി എം മാറിയിരിക്കുകയാണ് സോ വരാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മിനിമം നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗ്രോത്ത് ബോൺസ് എത്ര മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അത് ഇതൊരു അഭാവമാണ് മറ്റൊരാൾക്കും മറ്റൊരു കമ്പനിക്കും ഒരു ഇൻഷുറൻസിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അഷുറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ആവശ്യം സോ ആർ സി എമ്മിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അത് ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ വെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അഭാവം അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത അവരുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചാൽ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓൺലി ഓൺ ഫോണിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്
ദേ ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ആർ സി എം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ വെർ ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയ് അവർ ജോയിൻ ടു ജോയിൻ വിത്ത് ആർ സി എം ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ വിത്ത് യു നിങ്ങളുടെ കൂടിയാണ് ആ വ്യക്തി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തി എന്താക്കണം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ആർ സി എം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് ഈ ഒരു പ്രഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ എത്തരത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങോട് കൂടിയാണ് അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ആർ സി എം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു പ്രഭാവം ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടായി ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം വീണ്ടും വരികയും മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഭാവത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വ്യക്തിയെ ആർ സി എം ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ബട്ട് ആ വ്യക്തി ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് പർച്ചേസറായി മാറണമെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ആ വ്യക്തി പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് നന്നാവണം നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ആർ സി എമ്മിനകത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ വഴി തീർന്നു എന്നാ ആർ സി എം വിട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പോകാറില്ല ആർ സി എം വിട്ടു പോവില്ല ആളുകൾ വിട്ടു പോകുന്നത് നമ്മളെ വിട്ടിട്ടാ പോവാറ് കാരണം എന്താണ് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാണ്ടി ആവുന്ന സമയത്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവുക അവർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു സക്സസ്ഫുൾ നെറ്റ്വർക്കർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു സക്സസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം ഒരു സക്സസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏ കമ്പനിയുടെ പ്ലാന് ശരിയില്ല കമ്പനിയുടെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ശരിയില്ല ലീഡർമാർ അപ്ലൈൻ ലീഡർ ഒന്നും പഴയ പോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ സപ്പോർട്ട് തരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നുള്ള മാത്രമല്ല അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് ബട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അനലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്തരം പോസ്റ്റ് എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും അത്രമാത്രം ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റ് ലീഡർമാർ അവർ കാണുന്നില്ല അവർ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് ബട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരുപാട് പലതരത്തിൽ ലീഡർമാരെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ലീഡർ എത്രമാത്രം സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ലീഡർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും എത്ര മാത്രം മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടെ സ്കില്ലിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റം എത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വരുന്ന വ്യക്തി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ വ്യക്തി പോയതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഒന്ന
നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ആർ സി നല്ല സൂപ്പർ കമ്പനിയാണ് സാർ നല്ല ഒരു കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഗാമോസിനോട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കീസോളും അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനൊരു പഞ്ച് പഞ്ചോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ എന്റെ വലിയ പ്രസന്റേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് നളന്തയിലാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഫയർ പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലീഡർ എനിക്ക് തന്ന മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ സാറേ അടിപൊളി പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം നല്ല ഗംഭീരാണ് അടിപൊളി ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത തരത്തിൽ നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പക്ഷെ സാറിന് ഒരു പഞ്ചില്ല സാർ പറയുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു പഞ്ച് വരുന്നില്ല അത് പഞ്ച് വരേണ്ട അടുത്ത് സാർ ആ പഞ്ചും കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി ഗംഭീരാവും എന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ലീഡറാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്ത കാരണം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പഠിച്ചു വന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ഒരു വളരെ തുടക്കക്കാരനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഡൗൺലൈനിലുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ജൂനിയർ എന്റെ പിൻ ലെവലിൽ ജൂനിയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ആൾക്കാരും എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെക്കാൾ സീനിയർ ആണ് ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അത് ശ്രീജിത് സാറിനായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധികം പിൻ ലെവൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും സീനിയർ ആണെങ്കിൽ ആ സീനിയോറിറ്റിക്കുള്ള ബഹുമാനം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കണ്ണിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം അയച്ച ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്തൊരു പ്രസന്റേഷൻ എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലീഡറായിട്ട് അവർ മാറുന്നത് ഒരു ലീഡർക്ക് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഇതല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പലരും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ടാർഗറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആർ സിമിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം കാര്യമാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഉയരങ്ങൾ പേടിയാണ് എനിക്ക് ഉയരം ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ എനിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്ന് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേടി മാറ്റാനുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആക്ഷനും ആ വ്യക്തി എടുക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തട്ടി കൂട്ടി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ ലെവലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേടി അദ്ദേഹം മാറ്റിയേ പറ്റൂ കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ കയറിയ പറ്റൂ അത് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഒരു സർജൻ ഒരു സർജൻ പറയാണ് എനിക്ക് ചോര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തലചുറ്റും എനിക്ക് ചോര കാണാൻ പറ്റില്ല സാറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർജൻ ആണെങ്കിൽ ആ സർജന് ഒരു വലിയൊരു ഡോക്ടറായി മാറാൻ പറ്റും ഒരു വലിയൊരു ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാടറിയപ്പെടുന്ന നല്ല സർജൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തി
അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്രാവശ്യം മാർച്ച് അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ പോകാതിരുന്നത് അത് അത് ഒരിക്കലും ആ ഡേറ്റ് മാറ്റാനും പറ്റില്ല ഗോമാർ സാറിന് റേറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു മാക്സിമം എന്നെ കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പറ്റാതെ ആയപ്പോഴാണ് അവസാനം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് ബട്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് സാറില്ലല്ലോ ഇനിപ്പോ എന്നാ പിന്നെ മതി നമുക്ക് എന്നാ പിന്നെ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു പേര് ആ പ്രോഗ്രാം പോവാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആകും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഈസിലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത്ര ഈസി ആയി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരും ചെയ്യണം ബട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ടാർഗറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മിനിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു നിർബന്ധമാക്കി എടുക്കുക ഒരാൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ടീമിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് പറയ ട്രെയിനിങ്ങുകളും മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ടീമിൽ ഇന്നിട്ടും വലിയ വളർച്ചയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഇത് ഒരു സഡൻലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പാറക്കല്ലിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇടി ഇടിച്ചു രണ്ടിടി ഇടിച്ചു മൂന്നിടി ഇടിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ഇടി ഇടിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും ആ പാറക്കല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന് മുമ്പ് ഇടിച്ച പത്തൊൻപത് ഇടിയും വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നല്ല പത്തൊൻപത് ഇടി നിങ്ങൾ ഇടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇരുപതാമത്തെ ഇടിയിൽ ആ പാറക്കെട്ട് പൊട്ടിയത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു വീണ്ടും വെള്ളം കുടിച്ചു അവസാനത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി കുടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദാഹം മാറി എന്നാൽ പിന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി മാത്രം കുടിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ വെറുതെ ആ ടെമ്പിളറിലെ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ വെള്ളവും കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തി ആർ സി എമ്മിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആസ് പെർ ദ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അസെറ്റാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അതിന്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുക ഷാറുഖ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നടൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷാറുഖ് ഖാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പണക്കാരൻ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഫിലിം സ്റ്റാർ ആണ് ഷാറുഖ് ഖാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പണക്കാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കി എത്രമാത്രം കാശ് അദ്ദേഹത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ അവിടുത്തെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠി പഠിച്ചിറങ്ങിയ വ്യക്തിയാ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി അദ്ദേഹം പല പല അടുത്തേക്കും പല എന്താ പറയാ ഫിലി സിനിമകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പല സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പത് രൂപയും ഇരുപത് രൂപയും കടം വാങ്ങിച്ച് ഏഴ് വർഷത്തോളം ഏഴ് വർഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പൈസ പഠി പൈസ കാശ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടം വാങ്ങിച്ച് ഇരുപത് രൂപയും മുപ്പത് രൂപയും കടം വാങ്ങിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും അവിടെയൂടെ ഒക്കെ കിടന്ന് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഏഴ് വർഷത്തോട് നിന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയിൽ റോൾ കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ടി വി സീരിയലിൽ ഫൗജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന് മുമ്പ് സർക്കസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീരിയൽ അദ്ദേഹത്തിന് റോൾ കിട്ടി അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഫൗജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സീരിയൽ റോൾ കിട്ടി അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അതും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വലിയൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഏറ്റവും സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉള്ള റോളായിരുന്നു ബട്ട് എങ്കിലും ഋഷി കപൂറിന്റെ കൂടെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായ ആക്ടറായി മാറി സോ ആ 
വലിയ അച്ചീവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം വരാൻ പോകുന്ന അഞ്ചു ദിവസം വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ടീമിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് പറയാനും ഈ ടാർഗറ്റിനകത്തേക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്ലാനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പോകുന്ന ലോകം നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ കൈക്കുള്ളിലായിരിക്കും കാരണം മുഴുവൻ ലോകവും ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ കൺസ്യൂമർ ഇന്ത്യയിലുള്ള കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിന്റെ വലുപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആർ സി എം എന്ന പ്രസ്ഥാനം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയാവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വാക്കോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജെ ആർ സി എം എല്ലാവർക്കും വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഓൾ